അതിശക്തമായ ചൂടുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് സൂര്യാഘാതം പലരെയും മലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ റഹ്മത്തിന്റെ മധുര നൽകണേ അള്ളാഹൂലക്കനേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ പലരും പല പരീക്ഷകളും അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് ലാഹുവേ നല്ല ബുദ്ധിശക്തിയും ഓർമ്മശക്തിയും ഗ്രാഹ്യശക്തിയും പഠിച്ചതൊക്കെ നന്നായി പകർത്താനുള്ള കഴിവും ഇങ്ങനെ ഉന്നതമായ വിജയവും നൽകണേ അള്ളാഹ് സർവശക്തനായ റബ്ബിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ വളരെ മുബാറക്കായ ഒരു മജ്ലിസിലാണ് നാം സംഗമിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ഇതിനായി എടുത്തു വെച്ച ഓരോ ചവിട്ടടിക്കനുസരിച്ചും വന്നുപോയ ദോഷങ്ങളൊക്കെയും അള്ളാഹു മാപ്പാക്കി തരട്ടെ എൽമിന്റെ സദസ്സിലേക്കൊരാൾ കാലെടുത്തു വെച്ചാൽ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി അള്ളാഹു അയാൾക്ക് എളുപ്പമാക്കുമെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മജിലിസ് ആ നിലയിൽ അള്ളാഹു കബൂലാക്കുന്ന മജിലിസാക്കി തരട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് അലഹമില്ല റജബ മാസത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒത്തുചേരാൻ നമുക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് മാസങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറെ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ട മാസങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റജബ് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികൾ എല്ലാം ഒരുപോലെ അല്ലല്ലോ ചിലതിന് ചിലതിനേക്കാൾ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പ്രത്യേകതയും പവിത്രതയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ഒരുപാട് ജീവികളുണ്ട് അതിൽ ഒരു ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യർ തന്നെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണോ അല്ല മനുഷ്യരിൽ തന്നെ ചിലർക്ക് ചിലരെക്കാൾ മഹത്വമുണ്ട് ചില വിഭാഗത്തിന് ചില വിഭാഗത്തെക്കാൾ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഉദാഹരണം അമ്പിയാക്കൾ അവര് മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദറജയുള്ളവരാണ് ആ അമ്പിയാക്കൾ തന്നെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണോ അല്ല അവരിൽ ഏറ്റവും പദവി അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക മുത്ത മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവരിലും ചിലർക്ക് ചിലരെക്കാൾ പ്രാധാന്യമുണ്ട് മുത്തിനബിയുടെ സഹാബിമാരിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള സഹാബിയാണല്ലോ മഹാനായ അബൂബക്ര സുദ്ദീഖ് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഉത്കൃഷ്ടരാണ് മഹാന്മാരായ മാലാഖമാർ ഈ മലക്കുകൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണോ അല്ല അവരിലും ചിലർക്ക് ചിലരെക്കാൾ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അവരിലും നേതാവാണ് മഹാനായ മുഖർബായ മലക്ക് ജിബിരീൽ അലൈസലാം എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമല്ലേ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വചനമാണ് എന്നാലോ എല്ലാ വചനങ്ങളും ഒരുപോലെയാണോ മുമ്മിൻ അല്ലല്ലോ നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തുകളാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുള്ളത് എല്ലാ സൂറത്തും ഒരുപോലെയാണെന്ന് പറയാനൊക്കുമോ ചിലതിന് ചിലതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുണ്ട് പവിത്രതയുണ്ട് ആയത്തുകൾ ആറായിരത്തിൽ ചില്ലാനം ആയത്തുകളുണ്ട് എല്ലാ ആയത്തും ഒരുപോലല്ല ആയത്തുകളുടെ നേതാവാണ് ആയത്തുൽ കുർസി എല്ലാം ഈ ഭൂമി അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് വലിയ മഹത്വമുള്ള ഒരു ഗോളമാണ് ഭൂമി എന്നാൽ 
എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഒരുപോലെയാണോ അല്ലല്ലോ ചില സ്ഥലത്ത് ഒരു റക്കയത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു ലക്ഷം റക്കയത്ത് നിസ്കരിച്ച കൂലി അള്ളാഹു നൽകുമല്ലോ അതെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം സമയവും അങ്ങനെയാണ് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുണ്ട് ആ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഒരുപോലെയല്ല മുമ്മിനെ ഒരാഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസങ്ങളാണ് ആ ഏഴ് ദിവസങ്ങളും ഒരുപോലെയല്ല കൊല്ലത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളാണ് പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളും ഒരുപോലെയല്ല ചിലതിന് ചിലതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആ പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണേ എന്ന് അഷറഫുൽ വറാബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അങ്ങനെ വലിയ പ്രത്യേകത ഒന്നും ചില ദിവസങ്ങൾക്കൊന്നും ഇല്ല ചില സമയത്തിന് പ്രത്യേകത ഒന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആദരിക്കേണ്ടതിന് അവഗണിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ചില ചിന്താധാരകളൊക്കെ വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ചില ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ റജബ് ഇത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേക ഒന്ന് പരിഗണിക്കണേ എന്ന് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാസങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ഈ മാസം കൊണ്ട് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായി ഒരു മുത്തക്കിയായി മാറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതാണ് ഇന്നത്തെ വഴല് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ മീനെ അതിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ അഭിമന്യരായ ഹുദവി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞല്ലോ റമലാനാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ശീലിച്ച് 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 നല്ല ഒരു മുത്തക്കിയായി മാറുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ എത്തിച്ചു തരണേ റബ്ബേ ബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതിങ്ങനെയാണ് സമയത്ത് ഗൗരവമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ഹദീസാണിത് അള്ളാഹു ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ എല്ലാരും ഉഷാറായിട്ട് അമ്മയും പറഞ്ഞേക്ക് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഈ ഹദീസിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഹദീസിൽ പറയുന്നത് മുമ്മിൻ ഹബീബ് പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യരെ മരണ സമയത്ത് ദാഹത്തിൽ നിന്ന് ദാഹത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ദാഹമില്ലാതെ റാഹത്തായി മരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഇൻ അറത്തുമു റാഹത്ത വക്കുത്തൽ മൗത്ത് മരണ സമയത്ത് ദാഹമില്ലാതെ റാഹത്തായി മരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൊതിണ്ടോ അള്ളാഹു തോഫി കേട്ടെ അള്ളാഹു റാഹത്തുള്ള മരണം നമുക്ക് തരട്ടെ മരണ സമയത്തൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ദാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുത്തറസൂല് പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു കാഠിന്യം എത്രത്തോളം ആയിരിക്കും എന്നറിയോ അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു കാഠിന്യം ഒരാൾക്ക് തോന്നി പോകും പടച്ചോനെ കിണറ്റിലുള്ള വെള്ളം മൊത്തം കിട്ട് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കുടിച്ചു തീർക്കായിരുന്നു സംഗതി കിണറ്റിലുള്ള മൊത്തം വെള്ളം കുടിച്ചു തീർക്കാൻ അയാൾക്ക് കഴിയോ കഴിയൂല കുളത്തിലുള്ള വെള്ളം മൊത്തം കിട്ട് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കുടിച്ചു തീർക്കാമായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു പോകും ദാഹത്തിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അതായത് ദാഹത്തിന്റെ കാഠിന്യം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ കൂടുതൽ കുടിക്കണമെന്ന് തോന്നുക ഇപ്പൊ നോമ്പൊക്കെ എടുത്താൽ നല്ല ചൂടാണ് ഇപ്പൊ റമദാലൊക്കെ നോമ്പെടുത്തു ആദ്യത്തെ നോമ്പിനൊരു ഒരു മണി രണ്ടു മണിയൊക്കെ ആവുമ്പോ ഏകദേശം തൊണ്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഉണങ്ങി അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും പഠിച്ചോനെ ഒന്ന് മഹരിബാൻ കൊടുത്താൽ ഒരു പത്ത് ഗ്ലാസ് വെള്ളെങ്കിലും മനസ്സിലാവണില്ലേ സ്പീഡ് കൂടിയോ മഹരിബാൻ കൊടുത്താൽ ഒരു പത്ത് ഗ്ലാസ് വെള്ളെങ്കിലും ഒന്ന് കുടിക്കായിരുന്നു എന്ന് തോന്നും ദാഹത്തിന്റെ ശക്തി കൂടുമ്പോ സംഗതി ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്ലാസ് കുടിക്കലോടെ മതിയാവും ഷ്പ് കാഠിന്യം നല്ലോണം ഇങ്ങോട്ട് കൂടിയാൽ അപ്പൊ വിചാരിക്കുന്നു ഇൻഷാ അല്ല മഹരിബാൻ കൊടുത്താൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പത്തിരിയെങ്കിലും തിന്നണമെന്ന് വിചാരിക്കും ഉമ്മ പത്തിരി ചൂടാൻ മാവ് എടുക്കുമ്പോൾ പറയും കുറച്ചും കൂടിയും എടുത്തോളി ഇതൊന്നും മതിയാവൂലട്ടോ എന്ന് പറയും പത്തൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം ഒറ്റക്കന്നെ തിന്നണമെന
തോന്നിപ്പോ കാരണം ദാഹത്തിന്റെ കാടിനും കൂടെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കും അള്ളാഹുവേ എന്നാൽ മരണ സമയത്ത് മുമ്മിൻ ആ കാഠിന്യം കൊണ്ടയാൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നതല്ല കിണറ്റിലെ വെള്ളം മൊത്തം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കുടിച്ചു തീർക്കാമായിരുന്നു കൂട്ടിടും ഇബിലേസിനെ കാട്ടിടും നേരം അവനാട്ടുവാൻ ിങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന മുമ്മിനെ ദാഹം കൊണ്ട് വലയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളേറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പാനീയവുമായി നമ്മളേറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ രൂപത്തിൽ പിശാജ് കടന്നു വരുമല്ലോ ജലാലായ അള്ളാഹു അവന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കാവൽ നൽകട്ടെ ആ സമയത്ത് ണെന്നറിഞ്ഞ് അവനോട് ജിഹാദ് ചെയ്ത് അവൻ ആട്ടിപ്പായിച്ച് ലാഹയില്ല ചൊല്ലി മരിക്കണമെങ്കിൽ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ ഷെയ്ത്താനോട് ജിഹാദ് ചെയ്ത് ശീലിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ടെ മരിക്കുന്നവരെ ഷെയ്ത്താൻ പറയുന്നു കേട്ട് അവന് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിച്ച ആളുകൾക്ക് മരണ സമയത്ത് അത് ഷെയ്ത്താനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവനെ ആട്ടി ഓടിക്കാൻ കഴിയൂല നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാണ് അവന് നിങ്ങൾ ശത്രുവാക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു ആ ഷൈത്താന്റെ ചതിയെ തൊട്ട് നമ്മളെല്ലാരും കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിലും നമ്മളെ മരണത്തിലും ഷെയ്ത്താന്റെ ചതികളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ജീവിതത്തിൽ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവൻ പ്രയാസപ്പെടുത്തും വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കി പ്രയാസപ്പെടുത്തും നന്മയോട് മടുപ്പുണ്ടാക്കി നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കും തിന്മയോട് താല്പര്യമുണ്ടാക്കി നമ്മളെ അവൻ പല നിലക്കും ദുർബോധനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ മരണ സമയത്ത് ദാഹമില്ലാതെ റാഹത്തായി മരിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഈ മാനോട് റൂഹ് വേർപിരിയണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ആഗ്രഹം എന്താ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ആഗ്രഹം എന്താ ഒന്നുമില്ല മരണ സമയത്ത് ഈമാനോട് ആ സ്വർഗം കണ്ട് എനിക്കിന്റെ ജീവിതം മുതലായി എന്നുള്ള സന്തോഷത്തോടെ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് റൂഹ് വേർപിരിഞ്ഞു കിട്ടണം അള്ളാഹു മസല്ലി അല മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മരണവും നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ മരണമെന്ത് സന്തോഷമാ ഒരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ മരണം മുത്തിനബി പറയാണിന്നൽ മുമ്മിന ഒരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യൻ നിന്നങ്ങ് പോകാൻ ആഹൃത്തിലേക്ക് മുന്നിടാൻ അടുത്താൽ ആകാശത്ത് നിന്ന് ധാരാളം മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരും സംഗതി മൂമിനാണെങ്കിലും മരണവേദന അങ്ങ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പേടിയുണ്ടാവും ബേജാറുണ്ടാവും പഠിച്ചോനെ റബ്ബേ കാലം കുറെ ആയല്ലോ മരണത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത് എന്റെ മരണവേദന തന്നെയാണല്ലോ റബ്ബേ 
ഞാൻ പോവുകയാണല്ലോ പഠിച്ചവന് ഇനി എന്റെ വീടാ കബറാണല്ലോ അല്ലാ ഇതെന്റെ മരണവേദനയാണല്ലാ ആ ഒരു ചിന്ത കൽപ്പിലേക്ക് വരികയാണ് ഞാനിതാ മരിക്കുകയാണ് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നെ അയാളുടെ മൈൻഡിൽ കബറാ വല്ലാത്ത ഒരു പേടി തോന്നുകയാണ് അപ്പോഴാണ് മുമ്മിനെ നസലത്തിലേ മലയാളിക്കത്തും ആകാശത്ത് നിന്ന് ധാരാളം മാലാകമാറിറങ്ങി വരികയാണ് ആദ്യം തന്നെ മലക്കുൽ മൗത്ത് വരെയല്ല ചെയ്യ ആദ്യം തന്നെ മലക്കുൽ മൗത്ത് വരെയല്ല ചെയ്യ ശ്രദ്ധിക്കണേ <laughs> തീർച്ചയായും ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ കാലോ അവരെ സധൈര്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അത് പറയുക മാത്രമല്ല സമസ്തകാമോ പിന്നെ അവര് പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും പരിധികളും പരിമിതികളും ചട്ടങ്ങളും ചിട്ടകളും ഒക്കെ പാലിച്ച് നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവരുടെ മരണമടുക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു പേടി തോന്നിയാലും മാരാകമാർ അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും ധാരാളം മാരാകമാർ അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാ എന്നിട്ട് അവരോട് പറയുമല്ലോ എന്താ പത് കഥ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് അല്ല മനുഷ്യ ഇത്രയും കാലം അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ചവനല്ലേ നിങ്ങൾ ഇനി എന്തിനു നിങ്ങൾ പേടിക്കണം ഇനി പേടിക്കേണ്ടതില്ല ഇനി ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിലും എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് അള്ളാഹു ഒരുക്കി വെച്ച സ്വർഗമാണിത് അവന്റെയും സ്വർഗത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള എല്ലാ മറകളും നീക്കിക്കൊണ്ട് അവനെത്തിപ്പെടാനുള്ള സ്വർഗത്തിലെ കേന്ദ്രം ആ മാരാകമാരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമല്ലോ അവരാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കുമല്ലോ അവർ വല്ലാത്ത സന്തോഷത്തിനാകുമല്ലോ അലഹമില്ല അവരാ സ്വർഗം കണ്ട് മതിമറക്കും ആ സമയത്ത് മാരാകമാർ അവർക്ക് ലായിലാക ഇല്ലല്ല ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും അങ്ങനെ കണ്ട് ചില മഹാന്മാർക്ക് നിങ്ങൾ കേൾക്കണായി പറയണത് ചില മഹാന്മാർക്ക് മരണ സമയത്ത് സ്ഖലനം പോലും സംഭവിച്ചതായി ഇമാം ഗസാലി തങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഏയ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ സ്ഖലനം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തേ കാര്യം അവര് സ്വർഗം കണ്ടതാണ് ആ സ്വർഗത്തിലുള്ള ഹൂറുല്യങ്ങളെ കണ്ടതാണ് ആ ഹൂറുല്യങ്ങളുടെ കളിയിൽ അവരങ്ങ് ആകൃഷ്ടരായതാണ് ഹൂറുല്ലി സാനടുത്തപ്പോഴും മിരിപ്പുണ്ട് താരാട്ടു പാടാൻ തോഴികൾ പലരുണ്ട് കൈമുട്ടുവാൻ ചില ദാസികൾ വരവുണ്ട് കടക്കണ്ണ് കൊണ്ടൊരു നോട്ടവും ചെരിച്ചുണ്ട് രസിപ്പിക്കുവാൻ പല പാട്ടുകൾ അവർക്കുണ്ട് സുഖിപ്പിക്കുവാനിരോ മാറുകൾ നിലയുണ്ട് ചാഞ്ഞും ചെരിഞ്ഞും ചുറ്റിലും നടപ്പുണ്ട് മിസ്കിന്റെ കുന്നിൽ കൂട്ടമായി കളിയുണ്ട് മരന്റെ പേരിരോ മാറിടക്കെഴുത്തുണ്ട് മന്നാന്റെ പേരും വന്നതിന്റെ അടുത്തുണ്ട് അവർക്കുള്ള മുമ്പൽ ലിൻഡലെങ്കിലും കണ്ട് ിലെ പോലും നമ്പരം നിട്ടുണ്ട് ആ ഹൂറുല്ലിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് മരണ സമയത്ത് അവരിൽ അങ്ങ് ആകൃഷ്ടരായിട്ട് മരണ സമയത്ത് സ്ഖലനം പോലും സംഭവിച്ച മഹാന്മാർ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിന്തിക്കണം എന്തായിരിക്കും റബ്ബെ അവരുടെ ഒരു മരണത്തിന്റെ സന്തോഷം 
അവർ ഹൂറില്ലെങ്കിലും ശരിക്കും അത് കാണുക അള്ളാഹു ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഹൂറുല്യങ്ങൾ അവരുടെ സൗന്ദര്യം എത്രയാണ് അത് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല മുമ്മിൻ നമ്മുടെ സങ്കല്പി സാങ്കല്പിക ശക്തി അതിനേക്കാൾ അപ്പുറാണ് കുറുലിങ്ങൾ അവരുടെ സൗന്ദര്യം നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയൂല അതെന്താ ഉസ്താദ് നമുക്ക് സങ്കല്പിച്ചൂടെ കഴിയൂല കാരണം നമ്മുടെ സാങ്കല്പിക ശക്തിയെ പടച്ചത് അള്ളാഹു ആണ് ആ അള്ളാഹു പറയാണ് സ്വർഗവും അതിലുള്ള ഹൂറുല്യങ്ങളെയും സങ്കല്പിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഞാൻ തന്നിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയൂല അത്രയും വലിയ സൗന്ദര്യാണ് റബ്ബെ അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ അവിടെ എത്തിച്ചു തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾ അവിടെ എത്തിച്ചു തരട്ടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്നെ ഹൂറുല്യങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരുത്തി ഒന്ന് മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ആ പല്ലും കാണിച്ച് ചിരിച്ചപ്പോ ആ പല്ലിന്റെ ലെങ്കൽ കണ്ടിട്ട് അന്തം വിട്ടു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും അത് എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ൂരുല്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരുത്തി കൂരിലിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയും അവരവരുടെ പല്ല് കാണിച്ചൊന്ന് ചിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ വെളിച്ചം ഇരുൾ മറഞ്ഞു പോയി വെളിച്ചം പരക്കും അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു അവരെ പറച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ തലേക്കൊക്കെ അത് കയറിയാ അവരുടെ ഉമിനീരിന്റെ മാധുര്യം കേൾക്കണോ അവരുടെ ഉമിനീരങ്ങാനും ഭൂമിയിലെ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി കലർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പുരസൊക്കെ പോയി അത് മധുരമുള്ളതായി മാറും ചുരുക്കത്തിൽ മരിക്കാൻ നേരത്ത് മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് പറയുക നിങ്ങൾ എന്തിനാ വെജാറാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാ പേടിക്കണേ ഇത്രയും കാലം അള്ളാഹിനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ചില്ലേ ഇനി ഒരു പേടിയും വേണ്ട ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട അബിഷുറു ബിൽ ജന്നത്തില്ലെത്തി കുന്തും അതോൻ നിങ്ങളെ പോലെ അള്ളാ എന്ന വിചാരത്തിലും വികാരത്തിലുമായി കഴിഞ്ഞവർക്ക് അള്ളാഹു തയ്യാറ് ചെയ്ത സ്വർഗാണിത് അതാണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കും നേരിട്ട് സ്വർഗം കാണോൻ നേരിട്ട് സ്വർഗം കാണും അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുക്കും ആ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹ് നമ്മളെ പെടുത്തി തരട്ടെ ആ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ആസിയാബിയുടെ കയ്യും കാലും കൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ട് ഫിർഔനും കൂട്ടരും മുകളിൽ വലിയ കല്ലുയർത്തി പിടിച്ച അവസാന നിമിഷത്തിൽ ആസിയാബിവി പൊട്ടി പൊട്ടി ചിരിച്ചില്ലേ പല നിലക്കും ആസിയാബിവിയെ ശിക്ഷിച്ചു ശരീരത്തിലൊക്കെ ആണി അടിച്ചു കയറ്റി ഔണിക്കാരനായ ഫിർ ഔൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കയ്യും കാലും കെട്ടിയിട്ടു പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടു പല നിലക്കും മർദ്ദിച്ചു എപ്പോഴും മാസിയാബീവിക്ക് വിളിച്ചു പറയാനുള്ളത് ആമൻതു ബി റബ്ബി മൂസ വ ഹാറൂൻ എൻ്റെ വിശ്വാസം മൂസ നബിയുടെയും ഹാറൂൻ നബിയുടെയും റബ്ബിലാണ് ഉറച്ച വിശ്വാസം അവസാനം ഫിറഹൻ തൻ്റെ ആളുകളോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ നിങ്ങൾ വലിയ ഒരു പാറക്കല്ല് കൊണ്ടുവരും കയ്യും കാലും കെട്ടിയിട്ട് അവൾ അവളെ മലർത്തി കടത്ത എന്നിട്ട് ആ വലിയ പാറക്കല്ല് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവളുടെ മുകളിൽ ഉയർത്തി പിടിക്ക എന്നിട്ട് അവളോട് ചോദിക്ക നീ പിന്മാറുന്നുവോ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണെനിക്ക് വേണ്ട ആ പാറക്കല്ല് അവളെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇടുക അവളെ ചതച്ചരച്ച് കൊന്നുകളയാ ഫിർ ഔൻ ഉത്തരവിട്ടു 
വലിയ കല്ല് കൊണ്ടുവന്നു ആ സിയാബിയുടെ കൈകാലുകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി കിടത്തിയിട്ട് ആ കല്ല് ഉയർത്തി പിടിച്ചു അന്നത്തെ അടിമകളുടെ ഒരു ശക്തിയും കഴിവും അറിയണമെങ്കിൽ ഇന്നും ഈജിപ്തിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മതി ആ പിരമിഡ് കണ്ടാൽ അവരുടെ ശക്തി നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ഓരോ കാറിന്റെ ഒക്കെ വലുപ്പത്തിലല്ലേ ഓരോ കല്ലുകൾ നമ്മളൊക്കെ ഹൈറ്റിലാണ് ഓരോ കല്ലിന്റെ ഉയരം അതിനേക്കോൾ നീളവും വീതിയും അങ്ങനെ തായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് കല്ലുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പിരമിഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇന്നും ലോക മഹാ അത്ഭുതമായി ഏഴ് അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായി പിരമിഡ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു ആരോഗ്യം ശക്തി എത്രയായിരിക്കും വലിയ പാറക്കല്ല് കൊണ്ടുവന്ന് ആസി ഹബിയുടെ മുകളിൽ ഉയർത്തി പിടിച്ചു അവര് ചോദിച്ചു നീ അവസാനിപ്പിക്കുന്നുവോ നിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നുവോ അസിയാബീവി ചിരിക്കുകയാണ് അസിയാബീവി പൊട്ടി പൊട്ടി ചിരിക്കുകയാണ് തന്റെ ആളുകളോട് ചോദിക്കുന്നു ഇവളുടെ ഭ്രാന്ത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നില്ലയോ ഇവളെ ചതച്ചരക്കാനാണ് ഈ വലിയ പാറക്കല്ല് അവളുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അവൾ പൊട്ടി പൊട്ടി ചിരിക്കുകയാണ് ആയത്ത് വിശദീകരിച്ച് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആസിയാബീവി ചിരിച്ചു എന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ആസിയാബീവി റുതിയല്ലാഹുവൻഹ ചിരിച്ചത് ഇവന്റെ പാറക്കല്ല് കണ്ടിട്ടല്ല നിരന്തരമായി റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്തിരുന്നു അള്ളാഹുവേ സ്വർഗത്തിൽ നീ എനിക്കൊരു കൊട്ടാരം പണിതു തരണം ആ വീട് കണ്ടിട്ടല്ലാതെ എന്നെ മരിപ്പിക്കരുത് അള്ളാ ആസിയാബീവി നിരന്തരമായി ദുവാ ചെയ്തിരുന്നു ആസിയാബീവി മരണത്തോടടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആസിയാബീവയുടെയും സ്വർഗത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള മറകളൊക്കെ നീക്കിയിട്ട് ചെല്ല ജലാലായ അള്ളാഹു ആ സ്വർഗം കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അത് കണ്ട് അതിലങ്ങ് താല്പര്യം മൂത്ത് പൊട്ടി പൊട്ടി ചിരിച്ചു ബീവി ആസിയ റുതിയല്ലാഹു ആ ചിരിക്കിടയിൽ മലക്കുൽ മൗത്ത് റൂഹ് കൊണ്ടുപോയി അതിനുശേഷമാണ് ഈ പാറക്കല്ലാസിയാബിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അവരിട്ടത് ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന് സ്വർഗം കണ്ട് അവന് പോകാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ശരിക്ക് കണ്ട് റാഹത്തായി മരിക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അതാണ് മുമ്മിനെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇന്നൽ മുമ്മിന ഇതാ കാന ഫിങ്കിത്താഴിമിന ദുനിയ വൈക്കബാലിൻ നിലല്ല ഹിറാ മിനായ മനുഷ്യനെ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ് ആഹ്റത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ധാരാളം ആരാകമാർ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരും ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും കാണുന്നത് സുമുഖന്മാരായ മാലാകമാരായിരിക്കും സുന്ദര കോമളന്മാരായ മാലാകമാർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത ആശ്വാസവും റാഹത്തും ഉണ്ടാകുമല്ലോ ആ മലക്കുകൾ ഇവനോട് പറയുന്ന വിഷമിക്കണ്ട മഹും കഫനും ആരുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നല്ല കഫം ഇവിടെ ഉണ്ടാകും അതേ ഇവന്റെ ശരീരം പൊതിയാനല്ല പിന്നെ ഇവന്റെ റൂഹ് പിടിക്കാവുന്നതല്ലേ ആ റൂഹിനെ പൊതിയാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നല്ല കഫം പൊടി ഉണ്ടാകും നല്ല സുഗന്ധമുണ്ടാകും സുബഹാനുള്ള അങ്ങനെ ഈ മലക്കുകളൊക്കെ വന്ന് ഇവനോട് സന്തോഷത്തിന്റെ വർത്താനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവന്റെ പേടിയും ബേജാറൊക്കെ മാറി റാഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ കടന്നു വരും മഹാനായ മലക്കുൽ മൂത്ത് അസ്രായിൽ മലക്കുൽ മൗത്തിവന്റെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വരികയാണ് വരുന്നത് തന്നെ അസ്സലാമു അലൈക്കും ഇവനോട് സലാം പറഞ്ഞിട്ടാ കടന്നു വരുന്നത് റൂഹ് പിടിക്കാൻ മലക്കുൽ മൗത്ത് വരുന്നത് തന്നെ സലാം പറഞ്ഞിട്ടാ സുമ്മ യജിലി സുഹിന്ദർ സിഹി മുത്തിനബി പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവന്റെ തലയുടെ അടുത്തിരിക്കും എന്നിട്ട് പറയും പോകാനായല്ലോ 
അപ്പൊ നല്ല റാഹത്ത് തന്നല്ലേ മലക്ക് പറയും പോവാനായില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരിൽ നിനക്ക് ഉൾപ്പെടാമല്ലോ അങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ പതുക്കെ പതുക്കെ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് റോഹ് മലക്കുൽ മൗത്ത് തട്ടിയെടുക്കുമെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന റോഹങ് പിടിച്ചെടുത്ത് ഉടനെ തന്നെ മറ്റൊരു സംഘം മാലാകമാരെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഈ റോഹ് അത് കിട്ടിയ പാടേ ആ മാലാകമാര് മർഹബൻ നഹ്ലം വസഹല സ്വാഗതം സ്വാഗതമെന്ന് പറഞ്ഞ റോഹിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അവര് മറ്റൊരു സംഘത്തിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ആ സംഘം ഈ റോഹിനെയുമായി ആകാശത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഹബീബായന് വിധങ്ങളായ തോതിയിട്ട് വിശദീകരിച്ചു പറഞ്ഞു പോകുന്ന വഴിക്ക് മാലാകമാര് വിളിച്ചു പറയും അഹ്ലം വസഹല എന്തോ ഒരു സുഗന്ധമാണ് എന്തോ ഒരു സുഗന്ധമാണ് ആരുടേതാണ് ഈ റോഹ് എന്തോ ഒരു ആനന്ദമാണ് ഒരൽപ്പനേരം ഇവിടെ ആ റോഹിനെയുമായി നിൽക്കുമോ ആ മാലാകമാര് ചോദിക്കും പക്ഷേ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള മലക്കുകൾ പറയുമല്ലോ ഇല്ല ഈ റോഹിനെയുമായി നിൽക്കാൻ സമയമില്ല ഇന്നാൽ ഇന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇല്ലിയിനിൽ എത്തി ഭീബായന് പിതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മോഹിനെയുമായി ഒന്നാം ആകാശത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ആകാശത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ ഈ റോഹിനെ സ്വീകരിക്കാനായി മലർക്കെ തുറക്കപ്പെടുന്നതാ ഒന്നാം ആകാശത്തുള്ള അനേകായിരം മലക്കുകൾ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഈ റോഹിനെ അവരെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അവരാ റോഹിനെയുമായി രണ്ടാം ആകാശത്തേക്ക് പോവുകയാ അങ്ങനെ ഏഴ് ആകാശങ്ങളും വിട്ടുകടക്കുമ്പോൾ കോടി മാലാകമാരുടെ സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുമല്ലോ അവസാനം ഏഴാം ആകാശവും കഴിഞ്ഞാലാകമാരോട് പറയുകയാണ് എന്റെ ഈ അടിമയുടെ പേര് നിങ്ങൾ എല്ലിയീനിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടണം സ്വർഗക്കാരുടെ പട്ടികയാണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞേക്ക് ഒരാമയും കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടിയ വലിയ രക്ഷയാണല്ലോ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എല്ലിയീനിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അങ്ങനെ ആ അടിമയുടെ പേര് എല്ലിയീനിൽ രേഖപ്പെടുത്തും ഒരല്പ നേരം കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു പറയും ആ അടിമയുടെ ശരീരം ഇപ്പോൾ കബറിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ റോഹിനെ നിങ്ങൾ ആ കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം ഏതൊരു ശരീരത്തിൽ നിന്നാണോ ആ റോഹിനെ പിടിച്ചെടുത്തത് ആ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ആ റോഹിനെ ഏൽപ്പിക്കണം മാലാകമാക്കി റോഹിനോട് വലിയ താല്പര്യം ആയിരിക്കും എന്നാലും അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശം വന്നതല്ലേ ഈ റോഹിനെ ആ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഏൽപ്പിക്കും മുമ്മിൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണം അയാളുടെ ശരീരവും നല്ല നിലക്ക് കബറിലെത്തി അയാളുടെ റൂഹും മറ്റൊരു വഴിക്ക് നല്ല നിലക്ക് കബറിലെത്തി മാത്രമല്ല ഈ നല്ല മനുഷ്യന്റെ ശരീരം മയ്യത്ത് കബറിലിറക്കുമ്പോൾ ഈ മയ്യത്ത് ആത്മഗതമുണ്ട് മയ്യത്ത് വിളിച്ചു പറയും പർച്ചോനെ ലാഹുവേ ഈ മയ്യത്തിന്റെ പരിസരത്ത് നിൽക്കുന്ന ചില മലക്കുകളുണ്ട് ഏത് മലക്ക് മുൻകർ ഈ റക്കീബും അത്തീതും അലഹിം വസ്സലാത്തു വസ്സലാം നമ്മളൊക്കെ കൂടെ റക്കീബും അത്തീതും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ റൂഹാണ്ട് പിടിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മളെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി കബറിൽ വെക്കുമ്പോ ഈ റക്കീബും അത്തീതും കബറും പുറത്തുണ്ടാവും എന്നിട്ട് പറയും പഠിച്ചവനെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ റക്കീബും അത്തീതും അലഹി മുസ്സലാത്തു വസ്സലാം നിരന്തരം ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓഹ് എത്ര നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു റബ്ബെ എത്രയെത്ര നല്ല നല്ല മതിലിസിൽ കൊണ്ടുപോയി ആ മനുഷ്യൻ ഞങ്ങളെ ഇരുത്തി എത്രയെത്ര നല്ല നല്ല വാക്കുകൾ ആ മനുഷ്യൻ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചു എത്രയെത്ര നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആ മനുഷ്യൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചു അയാളങ്ങനെ നല്ല മജിലിസിൽ പോയിരുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്കൊയിൽ കൂടാൻ കഴിഞ്ഞത
അയാൾ നല്ലത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്കത് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അയാൾ നല്ല സ്ഥലത്ത് കൂടിയോണ്ടതല്ലേ കൂടിയത് കൊണ്ടല്ലേ നല്ലത് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് റബ്ബെ ആ മനുഷ്യന് നീ ഹൈറ് കൊടുക്കണേ ആ മനുഷ്യന് കബറിൽ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ എന്ന് മറവ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നത് വരെ ഇവന്റെ റക്കീബും അത്തീതും അലേഹി മുസ്സലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാനോട് ദുവാ ചെയ്യുമെന്ന് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തട്ടെ മിനെ എന്നാൽ ഈ ദുനിയാവിന് ആഹ്റത്തിനേക്കാൾ വില കൽപ്പിക്കുകയും ദുനിയാവിന്റെ പളപളപ്പിൽ മതി മറക്കുകയും എല്ലാം ദുന്യാവ് തന്നെയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്ത് ഹലാലും ഹറാമും നോക്കാതെ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ പാഞ്ഞ മനുഷ്യനില്ലേ അവന്റെ റോഹ് പിടിക്കാനും മാലാകമാരെത്തുകയില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ച് റബ്ബിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് വഴിപ്പെടാതെ ജീവിച്ചാൽ അവനെ ദുനിയാവിൽ നിന്നങ്ങ് പോയി ആഹ്റത്തിലേ കടുക്കാനുള്ള സമയമായാൽ അവന്റെ മരണം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ആദ്യം വരുന്ന മലക്കുൽ മൗത്തൊന്നുമല്ല പിന്നെയോ കണ്ടോ ലറുപ്പും വെറുപ്പും പേടിയും ബേജാറും തോന്നുന്ന കുറെ മലക്കുകൾ വരും മുഖൊക്കെ വല്ലാത്ത വൃത്തികെട്ട രൂപത്തിലായിരിക്കും ൂൻ കണ്ണൊക്കെ തള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും ആ മലക്കുകളെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അവന്റെ പേടിയുടെ ശക്തി കൂടും ആ മലക്കുകൾ അവന് മോശപ്പെട്ട മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകും പഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മലക്കുൽ മൗത്ത് ഇറങ്ങി വരുന്നത് എന്നിട്ടവനോട് സലാം പറയലില്ല ആശ്വാസത്തിന്റെ വചനമില്ല അവനോട് പറയുന്നത് വൃത്തികെട്ടവനെ താൻ തോന്നിയായി ജീവിച്ചവനെ അള്ളാനധിക്കരിച്ചവനെ മോശപ്പെട്ട ഇടത്തേക്കാ നിനക്ക് പോകാനുള്ളത് അതങ്ങ് പറഞ്ഞ് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് റോഹങ്ങ് വലിച്ചു പറിച്ചെടുക്കലായിരിക്കും സംഗതി നല്ല മരണാണെങ്കിൽ പോലും വേദന ഉണ്ടാവും മുമ്മിന് അപ്പോൾ പിന്നെ ചീത്ത മരണത്തിന്റെ വേദന പറയണ്ട നല്ല മരണത്തിന് പോലും അസഹ്യമായ വേദനയുണ്ടാകും തൊട്ടടുത്തൊരു തോൽപാത്രമുണ്ട് ആ തോൽപാത്രത്തിൽ നല്ല തണുത്ത വെള്ളമുണ്ട് തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം കൊണ്ട് മുത്തിന് പിതന്റെ മുഖം തടവുമല്ലോ എന്നിട്ട് പറയും ആയിഷാ മരണത്തിന്റെ വേദന അസഹ്യം തന്നെയാ ആരാണ് പറയുന്നത് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ ഹളറത്ത് കൊതുസിയിലേക്ക് അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോയി നേരിട്ട് അള്ളാനെ കാണാനും അള്ളാനോട് സംസാരിക്കാനും അള്ളാഹു അവസരം നൽകിയ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇമാം പറയുന്നുണ്ട് നാലായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതായത് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മരണപ്പെട്ട പലരെയും ജീവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈസാ നബി പറഞ്ഞു അന്നി അഹ്ലുക്കുലകും മിന അത്വീനിക ഹൈ അത്തി ത്വയർ ഫ അംഫുഖു ഫീഹി ഫയകൂനു ത്വയറൻ ബിഇദ്നില്ല വ ഉബ്രിഹുൽ അക്മഹ വൽ അബ്റസ വ ഉഹിയിൽ മൗത ബിഇദ്നില്ല അല്ലാഹുന്റെ സമ്മതത്തോട് കൂടെ മരണപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ജീവിപ്പിക്കുന്നു ഈസാ നബി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മരണപ്പെട്ട പലരെയും ഈസാ നബി ജീവിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരിക്കൊരു മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആ മയ്യത്തിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഉമ്മ ഭയങ്കര കരച്ചിലാണ് ആർത്തട്ടഹസിച്ച് പൊട്ടിക്കറിയാണ് ആ ഉമ്മ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നുവാസിയാ 
എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരാനാരാ ഇനി എനിക്ക് വെള്ളം തരാനാരാ എനിക്കെല്ലാത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്ന എനിക്ക് വേണ്ട സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന എന്റെ പുന്നു മോന നീ വേഗം കൊണ്ടുപോയല്ലോ ഇത് പറഞ്ഞ അർത്തട്ടഹസിച്ച് കരയുകയാണ് വയോവൃദ്ധയായ ഉമ്മ അപ്പൊ ഈസാനബി പറഞ്ഞു ഈസാനബിക്ക് അത്ഭുതം കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആളുകളെ ദീനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണം നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങൾ മോനെ ഞാൻ അപ്പൊ ജീവിപ്പിച്ചരാ ഏ ഏ ഇടറക്കി മയ്യത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു മയ്യത്ത് ജനാദ് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു മയ്യത്തട്ടിൽ ഇറക്കി വെച്ചു യാ അബുദല്ല കൊമ്പി ഇതിനില്ല പൊന്നാര മനുഷ്യാവും എഴുന്നേറ്റാണ് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മാന്റെ കരച്ചിൽ കേൾക്കാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാളും മയ്യത്തട്ടിൽ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റു അയിന സൗബി അയിന സൗബി ഇതൊന്നല്ലോ എന്റെ വസ്ത്രം എന്റെ വസ്ത്രം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു ഇസ്ലാമി പറഞ്ഞു തൽക്കാലം നീ ഇതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേ എന്റെ വസ്ത്രമൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ട് ഇയാൾ വേഗം മയ്യത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് ഓടാൻ തുടങ്ങി ഇസ്ലാമി പറഞ്ഞു കേട്ടു വാ അങ്ങനെ ഓടല്ലേ നിന്നടക്കം ആളുകൾ ചുമന്നിട്ടാണ് ഈ കട്ടിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് അങ്ങട്ട് ഏറ്റാൻ നീയെങ്കിലും ഒന്ന് കൂട് നീയും കൂട് എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ അത് ഏറ്റാൻ കൂട്ടി ഫഹമല സരീറഹു ആ മയ്യത്തേട്ടിൽ അയാൾ ചുമന്നു ഇമാം കുർത്തുബി തങ്ങൾ ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഒരു ഒത്തുകളിയാന്ന മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ചിലപ്പോ ഇയാൾ ശരിക്കും മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ ഈസ ശരിക്കും മരിച്ചോലെ നീ ജീവിപ്പിക്കുമോ എന്ന് വെച്ചു ഈസാ നബി പറഞ്ഞു എന്താണ് കൂട്ടരെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ശരിക്കും മരിച്ച ആളെ തന്നെയല്ലേ ഞാൻ ജീവിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ വിശ്വാസമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ശരിക്കും മരണപ്പെട്ട ആളെ ജീവിപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ സാമിന്റെ മകൻ നൂഹിന്റെ മകൻ സാം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബർ ഇവിടെ ഉണ്ട് നീ അവിടെ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് ജീവിപ്പിക്ക് എന്നാ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കാഞ്ചേരി ഏത് സാമിന്റെ കബർ ചെന്നു ആ കബർ കാണിച്ചെടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമെ നിങ്ങളൊന്ന് റബ്ബിന്റെ സമ്മതത്തോടെ എഴുന്നേൽക്കണം കബറങ്ങ് പൊട്ടിപ്പിളരുകയാണ് സാമലൈ സലാത്ത് വസ്സലാം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് നോക്കുമ്പം മുടിയാകെ നിരച്ചിരിക്കുന്നു ഈ സാനബി ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ സാമു തന്നെയല്ലയോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതേ ഞാൻ നോഹിനബിയുടെ മകൻ സാമാൻ പിന്നെ എന്താ നിങ്ങളുടെ മുടിയാകെ നിരച്ചിരിക്കുന്നു നിര തുടങ്ങിയത് നിര തുടങ്ങിയത് ആരംഭം കുറിച്ചത് മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹിബ്രാഹിം അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടം മുതലല്ലേ നിങ്ങൾ അതിന്റെയും മുമ്പുള്ള ആളാണല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാ നിങ്ങളുടെ തലമുടി നിരച്ചിരിക്കുന്നത് നിര തുടങ്ങിയത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടം മുതലാ ആദ്യമായി ലോകത്ത് മുടി നരച്ചത് ഇബ്രാഹിം നബി കാണുന്ന മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം നരക്കുന്ന മുടി കറുപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ആര കാലഘട്ടം മുതലാ അങ്ങനെ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ മുടി ഇങ്ങനെ നരക്കുമ്പോ വലിയ വേചാറാണ് പിന്നെ പെയിന്റും ബ്രഷുമായിട്ട് ഇറങ്ങും ലോകത്ത് ആദ്യമായി വെളുത്ത മുടി കറുപ്പിച്ചത് ഫിർ ഔനാണ് മൂസാ നബിയുടെ ഫിർ ഔൻ റംസീസ് രണ്ടാമനാണെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ നിരന്തരം കറുപ്പിച്ച് നടക്കുന്നവർ പിൻപറ്റുന്നത് ആരെന്ന് വെച്ചാൽ ദേഷ്യം പിടിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചോ അങ്ങോട്ട് വെളുക്കാണ് വെളുത്തോട്ട് എന്താ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പം അത് മുഹ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ നൂറാന്നല്ലേ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലൈസ്ലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ പെയിന്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ പിന്നാലെ കൂടുന്നത് ഇതിങ്ങനെ നരച്ചു വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര വേചാറാണ് മരണത്തിന് മൂന്ന് ദൂതനുണ്ട് അതിലൊന്ന് ബയാലു ശൈലിക്ക പഴത സവാദിഹി കറുത്ത മുടി വെളുത്തു വരല അതൊരു മരണത്തിന് ലക്ഷണമായിട്ട് കണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കേണ്ടതിന് പകരം പ്രശ്നവും പെയിന്റ് ആയിട്ട് നടന്നാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അപ്പൊ സാമ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മുടി നിരച്ചിട്ട് ഇടുന്നത് നിങ്ങളെ മുടി നിരച്ചത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കാലഘട്ടം മുതലല്ലേ നില തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നോട് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ആ മുടി കറുപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അത് കുറച്ച് ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ചേരാത്തത് കൊണ്ടൊക്കെ ചില ആളുകൾ നരപ്പിക്കും ഗോദറേജിന്റെ വെള്ളമൊക്കെ ചേരാത്ത ഒരു ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഈ വെള്ളം ചേരാത്ത കൊണ്ടൊക്കെ മുടി നരപ്പി മുടി കറുപ്പിച്ചാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്നറിയോ അപ്പൊ മരിച്ചു എന
ശരിയാവില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നറിയോ കുളി സഹിയാകണമെങ്കിൽ മുടി മുട്ടടിക്കേണ്ടി വരും മുടി മുട്ടടിച്ചിട്ട് കുളിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അല്ലാതെ കുളിപ്പിക്കൽ സഹിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ സ്കരിക്കാൻ പറ്റൂല അതൊക്കെ വലിയ പൊല്ലാ തന്നെ അള്ളാഹു താല നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഏതായാലും സാമ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് ചോദിച്ചു എന്തേ മുടി നിരച്ചത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിങ്ങള് ഇതിനില്ലെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു വിളിയാളം കേട്ടു ഞാനൊരു വിളിയാളം കേട്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ റൂഹിന് ഉത്തരം നൽകേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതാ കിയാമെന്നാളായി ഇത് മഷറയിലേക്കുള്ള വിളിയാതരം ചൂടന്റെ തലയിലേക്ക് കയറി അങ്ങനെ ഞാൻ മുടി നരച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഈസ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസാ നബി സാം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയ നിങ്ങളെ ജീവിത കോർമ്മുണ്ടോ നിങ്ങളെ മരണത്തെ നിങ്ങൾ കോർമ്മുണ്ടോ അപ്പൊ പറഞ്ഞൊരു വർത്താനുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ മരണത്തിന്റെ കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തരുത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കയ്പും പ്രയാസവും ഇപ്പോഴും എൻ്റെ തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ നിന്ന് നീങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് സാം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈസാ നബിക്ക് മറുപടി നൽകി എന്ന് മഹാനായ ഇമാം കുർത്തുബി റബി അള്ളാഹുഹു വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മരണ റാഹത്താക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു ഈമാനോട് സ്വർഗം കണ്ട് തൗഹീദിന്റെ വചനം ലാഹില്ലെന്ന് ചൊല്ലി ആ കരുത്തിൽ മരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നമുക്ക് തരട്ടെ എന്നാൽ അവിശ്വാസിയുടെ മയ്യത്ത് ഇങ്ങട്ട് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് റൂഹം ഇങ്ങട്ട് പിടിച്ചു വലിച്ച് മറ്റൊരു സംഘത്തെ അസ്രായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഏൽപ്പിക്കും അപ്പൊ റസൂല പറയുന്നുണ്ട് വല്ലാത്തൊരു ദുർഗന്ധായിരിക്കും എല്ലാ മലക്കുകളും മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ അവനെ ശപിക്കും ആരുടേതാണ് ഇത് ഏത് വൃത്തി കെട്ടവന്റെ റൂഹാണിത് അപ്പോൾ അവന്റെയും അവന്റെ പിതാവിന്റെയും പേര് ചേർത്ത് പറയപ്പെടും ഒന്നാം ആകാശത്തേക്ക് മലക്കുകൾ ആ റൂഹനെ കൊണ്ടുപോകും കുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആകാശത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ ആ റൂഹിന് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടൂല ഒരുപാട് നേരം ആ റൂഹിനെയും ശപിച്ചുകൊണ്ട് മലക്കുകൾ നിൽക്കും അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വിളിയാളം വരും അവന്റെ പേര് നരകക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ സിജീനിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം എന്നിട്ട് പറയും അവന്റെ ശരീരം ആ കബറിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് റൂഹങ്ങോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞേക്കണം ഇവന്റെ മയ്യത്ത് കബറിലേക്ക് താഴ്ത്തുമ്പോൾ പരിസരത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു പറയും ഈ മനുഷ്യന് നാശമല്ലാതെ നീ ഒന്നും വരുത്തരുത് എടാ വൃത്തി കെട്ടവനെ എത്ര വൃത്തി കെട്ട മോശപ്പെട്ട സദസ്സിലാടാ നീ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയിരുത്തിയത് എത്രയെത്ര മോശപ്പെട്ട സംസാരങ്ങളാ നീ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചത് എടാ ആ ഗാനമേള കേൾക്കാനാണും പെണ്ണും കൂടി ും ഹറാമും നോക്കാതെ ഗാനമേള നടത്തിയപ്പോ അതിലൊരു പങ്കാളിയായി അത് കേൾക്കാൻ നീ പോയിരുന്നപ്പോ ഞങ്ങൾക്കും അതിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ നീ മാനിച്ചില്ലല്ലോ നിന്നെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കത് കേൾക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ ഒരുപാട് തിന്മകളിൽ നീ വ്യാപൃതനായപ്പോ ഞങ്ങൾക്കും നിർബന്ധമായും അതിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് അള്ളാ ഒരുപാട് തിന്മ ഞങ്ങളെ കാണിച്ച ഒരുപാട് മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച മോശപ്പെട്ട സദസ്സിൽ ഞങ്ങളെ ഇരുത്തി വൃത്തി കെട്ടവന് കബറിൽ നീ അതാപ് കൊണ്ട് പൊതിയണമെന്ന് ഇവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് മുമ്മിനെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം മുമ്മിനെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള മലക്കിനെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കണ്ടേ ആ മാരാകമാര് നമ്മൾ മരണപ്പെട്ട് കബറിലെത്തിയാലും നിരന്തരമായ കിയാമെന്നാൽ വരെ കബറും പുറത്തിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി അമല് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ഒരു വിഭാഗം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മളങ്ങ് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ 
നമ്മൾ കൃത്യമായി ഖുർആൻ ഓതുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നിസ്താരത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സുന്നത്ത് നോമ്പും മറ്റുള്ള നോമ്പുകളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അൽക്കാറുകൾ സൂക്ഷിച്ചു പോകുന്ന പോരുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിച്ച് കബറിലെത്തിയാൽ എന്നിട്ട് പറയും ഏ ഏ ഇതാ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ഡ്യൂട്ടി ഏൽപ്പിക്കാൻ പോവാൻ അപ്പൊ മലക്കൾ ചോദിക്കും എത്ര പഠിച്ചോന്ന് ഞങ്ങൾ ആകാശത്തേക്ക് വരട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ മരിച്ചല്ലോ ആ മനുഷ്യൻ കബറിലെത്തിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് അള്ളാ ഞങ്ങൾ ആകാശത്തേക്ക് വരട്ടെ എന്നീ മാലാകമാര് ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു പറയും വേണ്ട വേണ്ട ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ ഒരു ഡ്യൂട്ടി നൽകുകയാണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് കേൾക്കണോ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ആരുടെ കൂടെയായിരുന്നോ ആ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് കബറിലെത്തി അയാളുടെ കബറും പുറത്ത് നിങ്ങൾ പോകണം എന്നിട്ട് ദൈനം ദിന ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം നന്മകൾ ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്തിരുന്നോ ആ നന്മകൾ കൃത്യമായി ഒന്നും ഒഴിയാതെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ കൂലി കൃത്യമായി അയാളുടെ റിക്കാർഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അതാണ് നന്നായി വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് സ്വാലിഹായ അമലുകളൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിച്ച ആളുകൾ ഫലഹും അവർക്കുണ്ട് അജുറുൻ കൂലി എങ്ങനത്തെ കൂലി വരെ തടയപ്പെടാത്ത കൂലി അയാളാകെ ഒരു അൻപതോ അറുപതോ കൊല്ലം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ അൻപതോ അറുപതോ കൊല്ലത്തിന്റെ കൂലിയൊന്നുമല്ല അവര് ചെയ്ത അമല് അത് മരണത്തോടുകൂടെ മുറിഞ്ഞു അവര് കബറിലെത്തിയാലും ഈ മലക്കുകളെ കബറും പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിട്ട് ഇരുത്തിയിട്ട് അള്ളാഹു താല അവര് ചെയ്ത അമല അങ്ങനെ ചെയ്യിക്കും അങ്ങനെ ഫലഹും അജുറും ഗൈറുമംന്യൂൻ കിയാമെന്നാൽ വരെ തടയപ്പെടാത്ത കൂലി അവർക്ക് ലഭ്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുത്ത മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ച് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പെടുത്തി തരട്ടെ ആ മീൻ പറഞ്ഞേക്ക് ആ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ പെടുത്തി തരട്ടെ എല്ലാ ദിവസവും സൂറത്ത് തപാറക്ക ഓതുന്നവര് ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ാൽ വരെ നിങ്ങളുടെ കബറും പുറത്ത് ഓതാരാകമാര് നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുവെ തോഫീക്ക് നൽകണേ റബ്ബേ മുമ്മിനെ ഇതൊന്ന് ഉൾക്കൊള്ള് മുമ്മിനെ ഉൽക്കന്ന സൂറത്തോതിയല്ല രാത്രി അവനും സുആലില്ലെന്ന് വന്നു ഹദീസതിൽ ാണ് <laughs> 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 അത് കബറിന്റെ ശിക്ഷയെ ഒഴിവാക്കി തരുന്ന സൂറത്താൻ അത് കബറിന്റെ ചോദ്യത്തെ തടയുന്ന സൂറത്താണ് ആ സൂറത്ത് കബറിന്റെ രക്ഷയാണ് അല്ല അല്ല ആ സൂറത്ത് നിത്യജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കാൻ ഇലാഹായ റബ്ബെ ഈ മജിൽസിൽ എത്തിപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകണമേ അല്ലാ ഭാഗ്യം നൽകണമേ അല്ലാ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് ഒന്നോതി തീർക്കണമെങ്കിൽ ഏകദേശം എത്ര സമയം വേണം ഒന്ന് പറയും മനുഷ്യന്മാരെ എന്നെ കൊണ്ട് മാത്രം പറയിപ്പിക്കല്ലേ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് ഒരു തവണ ഓത അത്ര സമയം വേണം ഒരു മണിക്കൂറോ എത്ര മിനിറ്റ് നാല് ഏറിയാൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം അത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട് എന്താ റബ്ബ മിണ്ടാത്ത ആ പോട്ടെ ചോദ്യം ഞാൻ പിൻവലിച്ചു ഒരു ദിവസം എത്ര മണിക്കൂറുണ്ട് മാഷാള്ള ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
അറുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു അറുപത് അറുന്നൂറ്റി അമ്പതാ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു അറുപതാ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു അറുപത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഒരു ദിവസം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റിൽ ഏകദേശ സമയവും ദുന്യാവിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ചെലവഴിക്കുന്നത് അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റിൽ ദിവസവും ഏകദേശം മിനിറ്റുകളും ചെലവാക്കുന്നത് ദുന്യാവിന്റെ വിഷയത്തിന് എങ്കിൽ പൊന്നാര മുമിനിങ്ങളെ ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് മകരി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സൂറത്തോതി ഖബറിന് വേണ്ടി ഒരു ആസൂത്രണം നമ്മൾ നടത്തിയാൽ അഹമ്മദില്ല മുതലായി കിട്ടും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ നമ്മൾ ഈ രാവിൽ ഇന്ന് റജബ് ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ രാവാണ് ഈ രാവിൽ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുക ഇൻഷാല്ല ഇനി കഴിവിന്റെ പരമാവധി മരണം വരെ ഈ സൂറത്ത് മനസ്സറിഞ്ഞു പറയാണോ ഒന്നുറപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഈ സൂറത്ത് എല്ലാ രാത്രിയിലും അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയല്ലോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയല്ലോ നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കഴിയും ഇല്ല അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തു കളി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റിൽ ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് രാത്രിയിൽ എന്നും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ കബറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പേടി ഒരു പക്ഷെ നാളെ ഈ സമയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എവിടെ എത്താം നാളെ ഈ സമയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പത്തും മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് മനുഷ്യന്മാരെ കുളിപ്പിക്കലും കഴിഞ്ഞു കഫൻ ചെയ്യലും കഴിഞ്ഞു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു എല്ലാരും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ എവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആർക്കല്ല എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യം ആളെ പത്ത് മണിക്കും ഞാൻ പഠിത്തം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും സ്ഥാതെ ഞാൻ മരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ആർക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഒരു പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് ചോദ്യം നടക്കിയിരിക്കും അതിലേക്കുണ്ടെന്നതും മുൻകറിന് കീറന്നാണ് നാമം എന്നതും കണ്ടാൽ വിറക്കും രൂപമാണവർക്കുള്ളതും എന്നും ഹദീസിൽ തന്നെയാ പറയുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന് പിയേതാണ് ദീനും മേതാ ചോദ്യം ഇതാണ് അതിനുത്തരം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിലേക്കു രണ്ടു മലക്കുകൾ ഉണ്ടെന്നതും മുൻകറിന് കീറന്നാണ് നാമം എന്നതും കണ്ടാൽ വിറക്കും രൂപമാണവർക്കുള്ളതും എന്നും ഹദീസിൽ തന്നെയാ പറയുന്നതും അബ്ബേ ധുനബിയേതാണ് ദീനും മേതാ ചോദ്യം ഇതാണ് അതിനുത്തരം ചെയ്യേണ്ടതാ ആ കബറിൽ റാഹത്ത് കിട്ടും ചോദ്യണ്ടാവൂല ഒരു പേടിയും വേണ്ട എല്ലാ ദിവസവും സൂറത്ത് തബാറക്ക സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് ഒന്ന് ഓതാ നമ്മൾ തയ്യാറായാ മതി അള്ളാഹുവിന് തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു അതിന് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു അത് ഓതുന്ന മുത്തക്കീങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അങ്ങനെ ഓതുന്ന മനുഷ്യൻ മരിച്ച കബറിലെത്തിയാൽ അവന്റെ കബറും പുറത്ത് നിന്നിട്ട് കയ്യാമെന്നാൽ വരെ ഈ സൂറത്ത് ആരോതും അവൾ മരണപ്പെട്ട അതിനിങ്ങനെയും കിട്ടും മരിക്കണമെന്നില്ല മരിക്കണമെന്നില്ല ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവന് ഈ പത്താമത്തെ വയസ്സായത് മുതലേ സംസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കും ബാപ്പയുടെ കൂടെ പള്ളിയിൽ ജമായത്തിന് പോകും പരമാവധി ജമായത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്ത് ജീവിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സായപ്പോ അല്ലെ മുപ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ ഒരാക്സിഡന്റിൽ പെട്ടു അവന്റെ ബോധം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പറ്റ കിടപ്പിലായി അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കുടുംബങ്ങളെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളോട് ദുവാ കൊണ്ടേൽപ്പിച്ചവരെ കാക്കട്ടെ സകല മനുഷ്യന്മാരെയും സകല ശ്രദ്ധകളും തൊട്ടു അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കും ഒരു മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ അവൻ ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടു പോത തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പറ്റ കടപ്പിലായി കൊല്ലങ്ങളോളം കടന്നു എന്നാൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
ഈ ഒരു പ്രയാസത്തിൽ അവൻ പെടുന്നത് വരെ എന്തെല്ലാം നന്മകൾ അവൻ ചെയ്തിരുന്നോ അതേ കൂലി അണു അളവ് ചുരുങ്ങാതെ ഇവന്റെ റിക്കാർഡിൽ ആരെ എഴുതും മലക്കുകൾ എഴുതും ഇവൻ എല്ലാ ദിവസവും സുബീക്ക ജമാഅത്തിന് പള്ളിയിൽ പോയ ആളാണെങ്കിൽ ഇവൻ കടപ്പിലായി ബോധല്ലാതെ കിടക്കുകയാണ് ഇല്ല ബോധൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പോകാൻ ഒന്നും കഴിയൂല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് എന്നാൽ ആ പോയ കൂലി അള്ളാഹു അവന് കൊടുക്കും രോഗം കൊണ്ടോ മറ്റ് കാരണം കൊണ്ടോ പോകാൻ കഴിയാതായാൽ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു കൊടുക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ആഫിയത്തുള്ള സമയത്ത് പരമാവധിയൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതെന്നേക്കും മുതൽ കൂട്ടാകും അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ിൽ നിന്ന് രക്ഷയാഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് മാസങ്ങളെയും നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ ആദരിച്ചോളൂ ബഹുമാനിച്ചോളൂ റജബിനെ നല്ല പോലെ പരിഗണിക്കണം فيه له عمل فاكفى فيه عن الفحشاء والريب مولاي صل وصا على حبيبك خير من رجب 21 راوان ان റജബിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും കഴിഞ്ഞുപോയി നീ വെളുപ്പിക്കണം അയാൾ എന്നാൽ വെളുപ്പ് ബയ്യൽ നീ വെളുപ്പിക്കണം സഹീഫത്തക്ക സൗദാ ദോഷം കൊണ്ട് നിന്റെ ദോഷം കൊണ്ട് കറുത്തുപോയ നിന്റെ ഏടിനെ നീ വെളുപ്പിക്കണം ഫിറജബിന് ജപ മാസത്തിൽ ദോഷം കൊണ്ട് കറുത്തുപോയ നിന്റെ ഏടിനെ റജബ മാസത്തിൽ നീ വെളുപ്പിക്കണം എങ്ങനെയാ വെളുപ്പിക്കേണ്ടത് കത്തിയാളുന്ന അഗ്നിയിൽ നിന്ന് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താവുന്ന സ്വാലിഹായ അമല് കൊണ്ട് വെളുപ്പിക്കണം പരമാവധി റജബിൽ ദുവാഹ് വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഇത് ഷഹുറുൻ അള്ളാഹു യുദ്ധം ഹറാമാക്കിയ ഏറെ പവിത്രത കൽപ്പിച്ച നാല് മാസങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റജബ് ഈ മാസത്തിൽ ആര് അള്ളഹാനോട് ദുവാ ചെയ്യുന്നുവോ ഈ മാസത്തിൽ ദുവാ ചെയ്താൽ ദുവാന്റെ അതബ് പാലിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇബാകേണ്ടി വരില്ല നല്ല ഒരു മജലിസ് അള്ളാഹു നമുക്കൊരുക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന നിലക്ക് ദുവാ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഈ സദസ്സിന് അള്ളാഹു ഇജാബത്തുള്ള സദസ്സാക്കി തരട്ടെ മുമ്മിൻ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം റജബ് ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ രാവാണ് റജബ് റമലാനിലെ ആദ്യത്തെ പത്തിലെ ദിക്കറുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പത്തിലെ ദിക്കറുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ ദിക്കറുണ്ട് അതുപോലെ റജബിനും ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ പത്തിൽ ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞു പോയി സുബാന എന്ന ദിക്കർ രണ്ടാമത്തെ പത്തിൽ ദിവസവും നൂറ് തവണ ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പത്തും കഴിഞ്ഞു പോയി ഇനി മൂന്നാമത്തെ പത്ത് നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് കഴിഞ്ഞതൊക്കെ ചെയ്യാൻ 
അശ്രദ്ധ കൊണ്ടോ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടോ വിട്ടുപോയത് പോട്ടെ ഈ മൂന്നാമത്തെ പത്തിലെങ്കിലും ഇൻഷാല്ല നമ്മളെല്ലാരും ചൊല്ലണം ദിവസവും ഒരു നൂറ് തവണ മൂന്നാമത്തെ പത്തിൽ റജബിൽ ചൊല്ലേണ്ടത് ഇത് നൂറ് തവണ റജബിൽ ഒരാൾ അവസാനത്തെ പത്തിൽ ചൊല്ലിയാൽ അവന് നിർണയിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള പ്രതിഫലമാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നൽകുന്നതെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പരിഗണിച്ചവരിൽ നമ്മൾ പെടും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ റജബിൽ ഇബാദത്ത് ചെയ്താൽ റമലാലും ഷഹബാലൊക്കെ ഇബാദത്തിനുള്ള തോഫീക്ക് കിട്ടും ആ റമലാനം കയ്യലോടുകൂടെ ദോഷത്തിന്റെ ഒരു കറ പോലും നമ്മളെ തൽബിൽ ശേഷിക്കാത്ത വിധം സംശുദ്ധമായിരിക്കണം നമ്മളെ ഹൃദയം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഈ റജബിലാണ് മുത്തു നബി അള്ളാഹു അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഹലറത്ത് കുതിസിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് അള്ളാഹുവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മക്കയിലെ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് ഫലസ്തീനിലെ ബൈത്തുൽ മുക്കത്തസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അതും കഴിഞ്ഞ് ഏഴാം ആകാശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മലക്കുകൾക്കോ ജിന്നുകൾക്കോ മറ്റാർക്കും തന്നെ പ്രവേശനമില്ലാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ ഹലറത്ത് കുതസിയിലേക്ക് അള്ളാഹു പ്രത്യേകിച്ച് ആദരിച്ചു കൊണ്ടുപോയില്ലേ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അന്ന് ഒരുപാട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അന്നാണ് നിസ്കാരം നിർബന്ധാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം അന്നൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മുത്തുനബിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു നിസ്കരിക്കാത്തവർക്കുള്ള ശിക്ഷ ദീപത്ത് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവർക്കുള്ള ശിക്ഷ വ്യഭിചാരികൾക്കുള്ള ശിക്ഷ ഫിത്തിനക്ക് വേണ്ടി നാവനക്കുന്നവർ ഫിത്തിന പ്രസംഗിക്കുന്നവർ അവർക്കുള്ള ശിക്ഷ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് നിറവേറ്റാത്തവർക്കുള്ള ശിക്ഷ സമ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നവർ അതായത് ഹലാലും ഹറാമും നോക്കാതെ സമ്പാദിക്കുന്നവർ പലിശയുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നവർ അവർക്കുള്ള ശിക്ഷ ഇതൊക്കെ ആ രാവിൽ അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം നമ്മുടെ പ്രതിജ്ഞകൾ നമ്മൾ പുതുക്കണം പരമാവധി ഹറാമാത്തുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നമുക്ക് ജീവിക്കണം അള്ളാഹുവിനൊക്കെ നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പോരായ്മകളൊക്കെ അള്ളാഹു പരിഹരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളിലൊക്കെ പലരും പരീക്ഷ എഴുതി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഉന്നതമായ വിജയം അള്ളാഹു നൽകട്ടെ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയവർക്കൊക്കെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യരായ റാഹത്തുള്ള ഇണകളെ തുണകളെ അള്ളാഹു നൽകട്ടെ മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ഏറ്റവും റാഹത്തുള്ള സന്തോഷമുള്ള മക്കളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കടം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് എത്രയും എളുപ്പത്തിൽ ഹൈറായ നിലക്ക് വീട്ടാളിലൊരു വഴി അള്ളാഹു എളുപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു സമാധാനമല്ല വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അസ്വസ്ഥതകളും ഒക്കെയായി കഴിയുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു ആ വീട്ടിൽ സന്തോഷവും ഹൈറും പറക്കത്തും റാഹത്തും സലാമത്തും പരസ്പര സ്നേഹവും ഐക്യവും ഒരുമയും നൽകട്ടെ അലഹമില്ല നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ സൂചിപ്പിച്ചു വളരെ സന്തോഷത്തിലും വളരെ റാഹത്തിലുമാണ് നമ്മുടെ മഹല്ല് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അള്ളാഹു ആ ഒരു സന്തോഷവും ആ ഒരു ഐക്യവും ആ ഒരു ഒരുമയും ക്രിയാമെന്നാൽ വരെ നിലനിർത്തും മാറാവട്ടെ എല്ലാത്തിനേക്കാളും ദീനിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു മൈൻഡ് ആ ഒരു സ്വഭാവം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മറ്റെന്തിനേക്കാളും ആഹ്റത്തേക്കാൾ ദുന്യാവിനേക്കാൾ ആഹ്റത്തിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആ ഒരു സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ കൊൽപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ മുമ്മിനിങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ദുവാ ചെയ്യാം അസ്സാമലൈക്കും